Ile na taarifa zetu katika sehemu ya pili. Mpango haramu wa kutoza ushuru maluri ya mchanga kwenye vizuizi ambavyo vinadaiwa kuwekwa na watu binafsi kwa kushirikiana na maafisa wa kaunti ya Kitui na wakuu katika idara ya polisi umefichuliwa. Inaminika kwamba fedha hizo zinazotozwa kwa faidi viongozi wa kuu katika serikali ya Kitui na maafisa wa kuu wa polisi. Kufikia sasa washukiwa watatu wamekamatwa wakiwa na shilingi uh, 1174 ameinaminika kuwa makusanyo ya kila siku ila hata baada ya kukamatwa kwa washukiwa hao na kuachiliwa kwa dhamana wamerudi kwenye vizuizi hivyo ambapo wanaendelea tu na shughuli zao za kutoza ushuru wa malori ya mchanga Ode Francis na taarifa hiyo kwa kina Tume ya kukabiliana na ufisadi ESCC kupitia meneja wa mawasiliano na masuala ya kijamii Eric Ngumbi imewatia mbaroni baadhi ya watu binafsi wanaoendesha shughuli ya ramu ya kutoza kodi lori za kubeba mchanga katika kaunti ya Kitui ambapo kila lori lililobeba mchanga linalipa ushuru wa lazima shilingi elfu sita. Shughuli hii inadaiwa kufanywa kwa niaba ya maafisa wakuu wa kaunti na maafisa wakuu wa polisi serikalini. The Ethics and uh, Anti-Corruption Commission can uh, confirm that uh, indeed three persons were arrested on uh, Matu uh, Mwingi Road. Makachero watume ya ESCC katika uchunguzi wao kwenye barabara ya Mwingi Matu wakawafumania washukia hawa wakiwatazama ni vigumu kugundua iwapo wanachochote ila baada ya msako pesa taslim zikapatikana. Uh, following the investigations the commission arrested uh, those private persons who uh, were issuing uh, receipts belonging to a private organization that is also under investigations kwenye eneo la kubeba mchanga lori zote kutoka mwingi sharti zisimame kwenye barabara ya tia ambapo kila mmoja anadaiwa kulipa shilingi elfu sita na kupata risiti ya shilingi elfu moja risiti ambazo zinaonyesha kundi la kampuni kwa jina Sand Transporters and Environmental Group swali ni je kwa nini watu za kodi ya shilingi elfu sita ilhali wanatoa risiti za shilingi elfu moja je shilingi elfu tano zina zobaki huenda wapi katika karata hii kizuizi cha tia ndio hatua ya kwanza ya kukusanya pesa hizi inaongozwa na watu binafsi kupitia risiti baada ya kumaliza hapa lori iliyobeba mchanga kisha itasimama katika kizuizi cha pili eneo ya Kanyonyo Sess Point ambapo mbali na utawala wa Kitui kulikagua lori hili risiti hizo zinakaguliwa pia kudhibitisha shilingi 1600 zimepokelewa wakati wa kukamatwa maafisa hao walikuwa wanamiliki vitabu kadhaa vya risiti ambavyo vinafanana na ile risiti katika barabara ya tia Kwenye kizuizi cha Tia, wapelelezi walifanikiwa kupata shilingi 1174 kutoka kwa washukiwa Muyuma Mutinda na Jackson Mutai ambao wanaaminika kuwa sehemu ya ukusanyaji wa mapato ya siku hiyo. All the suspects were arrested and released on police bail as required by law and uh, we expect them to record the statements this week. Watatu hao wako nje kwa dhamana na ripoti zinafichua kuwa japo wanatarajiwa kurekodi taarifa katika ofisi ya ESCC Machakos wamerudi kuendeleza shughuli zao za kukusanya pesa kila siku uh, given the new allegations that uh, the suspects have gone back to continue with uh, the business of collecting um, the illegal taxes ESCC will certainly proceed and take appropriate action in accordance with the law because it will be a show of impunity if uh, a suspect can be released on police bail and they go back to continue with the same conduct or the same events that led to that arrest Peter Kalungu anaaminika kuwa mmiliki wa Sand Transporters and Environmental Group ndiye amebainika kuwa nyuma ya kampuni hii inayodaiwa kutumika kukusanya kodi haramu na maafisa wakuu wa serikali kuu na kaunti ya Kitui pia naye anachunguzwa Kulingana na taarifa kutoka kwa wananchi risiti zilizotumika ni kiasi kikubwa cha pesa kinachochukuliwa na huenda mamilioni ya pesa hukusanywa kila mwezi huku ikidaiwa kugawanywa kila wiki na maafisa wa serikali ya kaunti ya Kitui na ile ya serikali ya kitaifa pamoja na wakuu katika idara ya polisi 
the commission has a toll free line that members of the public can use at any time that they have witnessed a corrupt conduct taking place. We have uh, 1551. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Na wakati